नमस्कार प्रिय दर्शक बिंदु आज हमारे ज्योतिष अनुष्ठान अपन सबा के स्वागत जाना अच्छा धरून एम एक पृथ्वी बस कर जेखने को घड़ी नहीं कर समय निर्धारण करबें कि जानबें जो दिन परिमाण एखो कत आल हम रिमा रात भोरते आर कत समय लागे ये समय बेपार जो घड़ी ना थे तेल क्यों है घड़ी तो आविष्कार हो आठरश तेष्टि ख्रीटाब्दे तार आगे कि समय निर्धारण होत आज के तीन सौ बचर आगे कि दुर्गा पूजा वनान्य पूजार तिथि निर्धारण होत समय निर्धारण होत कि आज के जो पंजीकाटा चलते चौदहश छब्बीस बंगाब्द चौदहश सतााश होते चल ल पंजीकाटा चौदहश छब्बीस बचर धरे कि सूत्र धरे यिथि नक्षत्र पंचांगे गणना हुए पंजीकाटा हिसाब हो हिसाब करा भावन तो आज के मन कर षोलश बचर आगे बराहम की कीसर भित समय निर्धारण कर बृहत्संगीता बी लिखे अथवा भावन जे आठा ख्रीटाब्दे जे शकब्द चालू होता बर्तमान भारतवर्षे जतियों अब्द वोटा कीसर भित शकब्द गणनाटा होब पीछने जान छश बयाल्लिस ख्रीटपूर्वाब्दे गौतम बुद्ध जन्म हो बैशाखी पूर्णिमा एर एर हिसेब क्यों करब एके जान और पुरतन ये चले जा ऋषि पराशर जुगे चले जा साढ़े चार हजार पाँच हजार बचर आगे तक कीसर भित गणनार ऊपर समय निर्धारण कर ऋषि पराशर पराशर संगीता लिखे ऋषि गर्ग वी व्यसदेव ऋषि वैशिष्ट्य एनारा को गणनार ऊपर भित मान समय क्योंकुलेशन कर ज्योतिषास्त्रगुलो लिखे और पुरानो चले जा ऋग्वेद आज के दस हज़ार बचर आगे लेखा हो तक बला हे पुनर्वस नक्षत्रे विश्व मिलन जुगे ऋग्वेद लेखा हो तक बला हे बचरे एक बार कर बसु अर्थात सूर्य तर नतून कर मान तर आविर है मैं नतून कर नतून बस शुरू है यही वही नक्षत्रटार नाम हो पुनर्वसु ये समय क्योंकुलेशनगुल जदि घड़ी ना था तेरे कि समय हिसेब कि समय हिसेब देखाना जाए घड़ी छाड़ा तो यो करा सम्भव ना आज के दस हज़ार बचर आगे क्योंकि घड़ व्यवहार करतम क्योंकि दस हज़ार बचर आगे घड़ व्यवहार करतम कि घड़ी व्यवहार करतम पुरानो एक मत आज सूर्य घड़ी सूर्य घड़ी मैं हे सूर्य छाय छाय मेपे एक समय हिसाब कर राते तो सूर्य छाय पड़े ना आकाश मेघला हम तो सूर्य छाय पड़े ना तो हमें गत दस हज़ार बचर धरे कि हिसाब से समय हिसाब हो चले यार पिछने मूल जेटा आल कारण जेटा विषय से तक प्राचीन जुग थे अपना जो जलघड़ सहाज्य नित जलघड़ी देखें ये हमारे हाथ एक बाटी देखते हैं ये भेतर एक फुटो देखते हैं ये जलघड़ीटा एक जलर बड़ पत्रे भाषे दिले फुटो दिए धीरे 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 जल भरते थे एक निर्दिष्ट समय पर यह बाटीटार जले डूबे जाए से ही समयटार परिमाण हे एक्जैक्ट चौबीस मिनट ये अपना परीक्षा कर जे क्यों देखते जरा जाने ता जाने बाटी देखाते हैं ना हमें बाटीटा देखा बाटीटा ये देखें बाटीटा बाटीटा ये प्राय मान मिनिमाम पाँच हज़ार बचर तो आई और ये दस हज़ार बचर आगे ये बाटी सहाजे समय निर्धारण होत बाटीटा जर का थकत तर के भारतवर्षर समस्त राजा महाराजारा राज्योतिषी सम्मान दिए तक बरण करत तक रखत कारण यलघड़ सहाज्ये 
আমরা সময়টা নির্ধারণ করে দিতাম যে আজকে কখন সূর্যোদয় হবে কখন সূর্যাস্ত হবে কত দণ্ড কত দণ্ডে হবে তখন কিন্তু ঘন্টা ছিল না তখন ছিল দণ্ড চব্বিশ ঘন্টা যেটা এখন এটাকে বলা হতো ষাট দণ্ড ষাট দণ্ডে দিন রাত এবার এটা দিনের পরিমাণ বেশি বা রাতের পরিমাণ বেশি এটা তো বছরের মানে আর্নিক গতি অনুসারে এটা পরিবর্তিত হতো কিন্তু এটাও আমরা হিসেব করে বলতাম এবং এই জলঘড়ির সাহায্যে আমরা সময়টা নির্ধারণ করে দিতাম তো এই যে জলঘড়ি এই জলঘড়িটা যা এইটা এটা কিন্তু সবার কাছে ছিল না এবং নেই এটা আছে আমাদের কাছে আছে আমাদের মতো আরও কিছু ব্যক্তির কাছে আছে যে মানে আমাদেরই সাক্ষ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আমাদের কাছে আছে এটা এবং এই জলঘড়ি এই জলঘড়ির সাহায্যে একটা করে দণ্ডের হিসাব করা যায় এবং এই দণ্ডের হিসেব করে আমরা বিচার করতাম এবং এই যে এই যে বিচার পদ্ধতি এই যে বিচারটা জ্যোতিষের বিচারটা এটা আমাদের বংশ পরম্পরার বিচার যেটা আমি বলে থাকি বংশ পরম্পরার বিচার একটাই কারণে কারণ আমাদের কাছে এই ঘড়িটা ছিল যখন এই আপনাদের এই দেওয়াল ঘড়ি আর রিস্ট ওয়াচ ছিল না যখন এই প্রচলিত ঘড়ি ছিল না তখন কোথার থেকে জ্যোতিষের বিচারটা হতো কে করতে পারতো তখন জ্যোতিষের বিচার আমরা পারতাম এই জন্য আমরা বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী এই এবং এই বাটিটির অধিকারী আমরা এই বাটিটির আমাদের আমরা আমাদের আছে মানে আমরা বংশ পরম্পরায় এই বাটির আমরা অধিকারী এবং এই বাটির সাহায্যে আমরা এই জন্ম সময় তিথি নক্ষত্র নক্ষত্রের মান কত দণ্ড কত পল কত বিপল সব আমরা এই বাটির সাহায্যে বের করতাম তাহলে এই এই বাটি যার কাছে আছে তারাই বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী এবং বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী হওয়ার ফলে আমরা এমন কিছু বিচার জানি যেটা এই প্রচলিত বইয়ে বা প্রচলিত জ্যোতিষ ইনস্টিটিউটে নেই এটা পারবে না করতে একটা কথা মনে রাখবেন যে আমাদের কিন্তু সব শাস্ত্রগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে আমাদের হিন্দু হিন্দু শাস্ত্রগুলো আজকে আপনারা সবাই জানেন ইতিহাস পড়লেই জানতে পারবেন বক্তিয়ার খলজি একাই তিরানব্বই লক্ষ আমাদের তখন ছিল ম্যানুস্ক্রিপ্ট হাতে লেখা পুঁথি তিরানব্বই লক্ষ পুঁথি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন ওই পুঁথিগুলো পুরতে নাকি তিন মাস সময় লেগেছিল আওরঙ্গজেব বহু কোটি হিন্দু ধর্মের পুঁথি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছিল এই এছাড়াও আরও বহু মোগল শাসক আমাদের এই পুঁথিগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিল নষ্ট করে দিয়েছিল ধ্বংস করে দিয়েছিল কারণ কারণ কি না আমাদের আমাদের যে হাজার বহু হাজার বছরের যে আমাদের চিন্তা ভাবনা জ্ঞান জ্ঞান চর্চা এগুলোকে সব ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল দিয়ে চেয়েছিল আমাদেরকে যা বলবে আমরা সেটাই বিশ্বাস করব মেনে নেব সেটাই মেনে নেব এই গতকাল একটা ফেসবুকে একটা বিতর্ক দেখলাম একজন একটি ছেলে সে একটি মুসলিম ছেলের সাথে একটা বিতর্ক এসছে কি না হিন্দুরা নাকি গো মাংস ভক্ষণ করত সে একটা প্রমাণ দিচ্ছে মনুসংগীতা থেকে তা আমি মনুসংগীতার পঞ্চম অধ্যায়ের আঠেরো উনিশ নম্বর শ্লোক আমাকে সেই ছেলেটি আমাদের হিন্দু ছেলেটি আমার সাহায্য চাইল যে স্যার এটা আমি কোনো প্রমাণ দিতে পারছি না আপনি একটা প্রমাণ দিন আমার কাছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকলিত মনুসংগীতা আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি সেটা থেকে ওটাকে আমি স্ক্যান করে ফটোকপি করে আমি পোস্ট করে দিলাম ওকে এবং ওখানে পরিষ্কার লেখা আছে যে হিন্দুরা কোন কোন মাংস খেতে খায় এবং এক পাটি দাঁত আছে এমন প্রাণীর মধ্যে শুধুমাত্র উট শুধুমাত্র উটের মাংস হিন্দুরা খায় আর অন্য কোনো মাংস না আর ও কোথার থেকে একটা বই জোগাড় করেছে সেখান থেকে গরু টরু সব মানে দিয়ে এইভাবে আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে আমাদেরকে যা বোঝাবে তাই আমরা বুঝবো এই জায়গাতে নিয়ে চলে এসছে অ্যাকচুয়ালি ব্রিটিশদের আমাদেরকে শাসন করার একটাই পলিসি ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল আর মুসলিমদের আমাদের শাসন করার একটাই পদ্ধতি ছিল ডেস্ট্রয় অ্যান্ড রুল ডেস্ট্রয় মিনস ডেস্ট্রয় আওয়ার স্পিপচার্স আমাদের সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলোকে ধ্বংস করে দা দিয়েছে দিয়ে ওদেরকে যা বলবো তাই ওরা মানবে তাই ওরা বিশ্বাস করবে এটাই এখন হয়ে গেছে এখন আমরা বেদ আমরা বেদের অর্থ করতে পারি না আজকে আমরা জ্যোতিষ অর্থ করতে পারি না আজকে যে ঈশানকোন তত্ত্ব পাল্টে গেছে এটা জানতে গেলে এই এই যে ঘড়ি এই যে বাটি দেখালাম এই বাটির সাহায্য ছাড়া 
ईशानगंज तत्व विचार करा जा बाटी छाड़ा टी छाड़ा ईशानक तत्व जाना जाश्वर की नाम यहां जाश्वर यह ईश्वर नाम एक समय हो राम कृष्ण तरह हरि तरह बुद्ध तरह हो लक्ष्मी ये तत्वता तत्व अयनचलन तत्व विश्वमिलन तत्व सहाजे यहाँ जाना जाए यह अयनचलन तत्व विश्वमिलन तत्व जानते ग जलघड़ मध्यमे जाना जित जो ज्ञान गुरु ज्ञान चर्चा ज्ञान चले ग्ञान चर्चा चले ग फले अकुल सागरे भेसे बेड़ा ज्ञान चर्चा सबटाई चले गांधी जानी ना जे शुद्ध शनि साढ़े सात ही है ना आज के जानी ना शनि शुद्ध शनि साढ़े सात ही एखने शनि एक ढाइया बोले बेपार अभी आगे दिन शनि साढ़े सात नहीं बोले आज के बोल शनि जे राशि थे जे राशि चतुर्थे एवं अष्टमे शनि ग्रह थे जेमन बर्तमान मिथुन राशि और तुला राशि अष्टम चतुर् अष्टमे और चतुर्थे एन शनि अवस्थान कर मकरे फले दुटो राशि एक् ढाइया चलते दुटो राशि मान ए नाना रकम समस्या मध्य थकते हैं ये तत्वगुलो ये तत्वगुलो क्योंकि ज्योतिष बर्तमान ज्योत ज्योतिष बे पा जा आज के ईशानक तत्व जो बोल उत्तर पूर्वको आज के पाँच हजार बचर आगे छो सूर्य विश्वमिलन होत वो ए दक्षिण पूर्वको हे ये ईशानक तत्व पाल्टे गे तत्व जानते गले मान मे मूल ज्योतिष ज्योतिर्विज्ञान जो ज्योतिषशास्त्र से तत्व जानते हैं जाना जाए ना एवं ईश्वर नामगुलो पर प्रथम राम तर कृष्ण तर हरि तर बुद्ध तर लक्ष्मी पर्यत जुगे शुद्ध एक ईश्वर नाम जप करतम राम जुगे ओनलि राम राम छाड़ा अन्न को नाम नय कृष्ण जुगे शुदुम्र कृष्ण तक राम के हटी दिए शुद्ध कृष्ण नाम नहीं हर जुगे चाणक्य बोले हर नाम बोलम शुद्ध हर नाम बुद्धर जुगे गौतम बुद्धंग सरण गच्छामी एवं ओ जुगते पृथ्वी श्रेष्ठ जति लक्ष्मी जुगे पृथ्वी श्रेष्ठ जति अयनचलन तत्व विश्वमिलन तत्व हारिए फिलल ईश्वर तत्व हारिए फिलल समयटा एस ग आल्ला और ख्रीटर जुग देखें कुरान लेखा आज आल्ला छाड़ा द्वित को उपास्य नहीं समयटा छो जुग शेष हो गए अनेक दिन आगे पंद्रह आठत ख्रीटाब्दे आल्लर जुग शेष हो गए उन्नीसश आठानबे ख्रीटाब्दे ख्रीटर जुग शेष हो गए ये जुगते ईश्वर ओ नामगुल एकम्र उपास्य छो बेले लेखा आज ख्रीट छाड़ा द्वित को उपास्य नहीं क्योंकि वो उन्नीसश आठानब्बे पर चले गए उन्नीसश आठानब्बे जख ईश्वर जे नाम सेटाई है प्रतिकार माध्यम से ही है ईश्वर नाम से ही नाम ईश्वर उपासना कर ईश्वर के लाभ करा जाए समस्या के मुक्ति पा जाए तो जख ये नामगुल उन्नीसश आठानबे जख ही ईश्वर नाम हो गल अजन एवं अजन हे ईश्वर एक नाम एकम्र नाम एन द्वित को नाम ईश्वर की उपासना कर लेनी को फल पाना अपना जत समस्या थक ये एकम्र अजन नामे अपना के डते हैं समग्र हिंदू जतर जन्े शुद्ध हिंदू जतर जन्े क्यों बोल तर कारण जरा सूर्य उपासक ते अजन देवता जरा सूर्य उपासक नय जरा सूर्य उपासक नय ते उन्नीसश आठानब्बे पर्त छ एक हज़ार आठ त्रिस उन्नीस आठानब्बे नश षाट बचर छो जथाक्रमे ख्रीस आल्ला और ख्रीट एवं आल्ला आब्राहमिक रिलिजियन एरा ओ नाम को ही क्योंकि पृथ्वी शासन कर पृथ्वी दखल कर पद्धति नहीं डेस्ट्रय एंड रूल एंड डिवाइड एंड रूल ये पद्धति पद्धतर क्षमत ता हिंदू जति के प्राय डिप डिफ एंड डाम बनिए रेखे ते तक मैं प्राय चेतन हीन कर दिए कारण जदि आपनर जदि 
অনেকে আছে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যায় স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেলে তার সে তার নিজের নামও হারি ভুলে যায় সে তার নিজের বাড়ির ঠিকানাও ভুলে যায় তো হিন্দু জাতি সেরকমই স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেছিলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ধর্মের নামটা হিন্দু নয় আমাদেরকে ওরাই হিন্দু বলে ডেকেছিল আমাদের ধর্মের নাম ভারত তংন অসি ভারত আগ্নে বেদে লেখা আছে তংন অসি ভারত আগ্নে এই যে এই 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 যে শব্দটা যে হে ভারত হে ভরত হে ভরত তুমি অগ্নিরূপে তুমি আমাদের উপাস্য কোথায় লেখা আছে এটা বেদে ঋক বেদে কিন্তু আমরা এবং এর থেকেই আমাদের দেশের নাম হয়েছে ভারত ভারতবর্ষ আমাদের জাতির পরিচয় হয়েছে ভারত আমাদের ধর্মের নাম ভারত আমরা এগুলো হারিয়ে ফেলেছি আমরা এখন নিজেদেরকে হিন্দু বলেই জানি ঠিক আছে পরিচয় একটা থাকলেই হলো হিন্দু বলেই জানি হিন্দুই হিন্দু হিন্দু মেনে নিচ্ছি কারণ হিন্দু কথাটা এসছে সিন্ধু নদের অববাহিকায় আমরা বাস করতাম বলে ঠিক আছে ভারত আর হিন্দু একই জাতি কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর হারিয়ে ফেলেছি আমাদের ঈশ্বর তত্ত্ব হারিয়ে ফেলেছি ফলে আমাদের প্রতিকারের পদ্ধতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি এখন প্রতিকারের পদ্ধতি হারিয়ে আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছি আমরা জ্যোতিষের গণনা হারিয়ে ফেলেছি আমরা এই স্ফুট বিচার তত্ত্ব হারিয়ে ফেলেছি স্ফুট বিচারটা কি একটা গ্রহ যখন জন্ম একটা মানুষ জন্মগ্রহণ করছে সেই জন্মগ্রহণকালে প্রত্যেকটা গ্রহের একটা করে স্ফুট অংশ আছে দেখবেন পঞ্জিকার বাঁদিকে ওই স্ফুট অংশ বলে একটা লেখা আছে স্পষ্ট অংশ বলে ওটা হচ্ছে ওই গ্রহের বা ওই কত স্ফুট অংশে সে অবস্থান করছে এবং জন্মকালের ঠিক কত অংশ তার উপর একটা বিচার হয় এটা বলে স্ফুট বিচার এই বিচার করে কি পাওয়া যায় না গ্রহটা কি অবস্থায় আছে স্বয়ন না উপবেশন না সহবাসতি না নিদ্রা বারোটা অবস্থা এই অবস্থা অনুসারে সে ফলদান করে তো এই যে অবস এই যে স্ফুট বিচার এই স্ফুট বিচার না জানলে কিন্তু বিচার হবে না এবং ঈশ্বর তত্ত্ব না জানলে আপনি প্রতিকার করতে পারবেন না আপনি প্রতিকার করাতে পারবেন না আপনি প্রতিকার জানবেন না আপনাকে কোন গ্রহ কোন ঈশ্বরকে কোন নামে উপাসনা করতে হবে ঈশ্বরকে কোন নামে উপাসনা করতে হবে ঈশ্বরকে কোন নামে তার যোগ্য করতে হবে তার জব করতে হবে এটুকু আপনাকে জানতেই হবে এটা এটুকু আপনাকে এটুকু আপনাকে জানতেই হবে এসে তাড়িয়ে দাও এটুকু আপনাকে জানতে হবে এটুকু না জানলে আপনি আপনার প্রতিকার আপনি করতে পারবেন না যেমন কোরআনে বলেছিল আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই তেমনি মনে রাখবেন চাণক্য বলেছিল হরি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই বৈশিষ্ট্য বলেছিল রাম ছাড়া কোনো উপাস্য নেই ঋষি কৃষ্ণ দৈপায়ন বলেছিল কৃষ্ণ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং এখন এই বর্তমানে উনিশশো আঠানব্বই থেকে অজন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই একমাত্র অজন নামে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে অজন নামে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে এবং সমবেতভাবে সংঘবদ্ধভাবে সমবেতভাবে সংঘবদ্ধভাবে উপাসনা করতে হবে এটাই হচ্ছে এটাই হচ্ছে ঈশ্বর উপাসনার একমাত্র যার জন্য গৌতম বুদ্ধ বলেছিল বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছে আমি বুদ্ধং সঙ্গং গচ্ছে আমি সঙ্গ করে বুদ্ধকে ডাকতে বলেছিলেন আমাদের ঋষি দৈপা কৃষ্ণ কৃষ্ণ দৈপায়নও বলেছিলেন বাসদেব যে সঙ্গ করে ঈশ্বর কৃষ্ণকে ডাকতে তাই বৃষ্ণি সঙ্গ তৈরি হয়েছিল এখন ডাকতে হবে অজন সঙ্গ তৈরি করে এখন অজন সঙ্গ করে ঈশ্বর এই অজনকে ডাকতে হবে এবং প্রতিকার নিতে হবে প্রতিকার গ্রহণ করতে হবে এই ঈশ্বরকে অজন নামে অজন নামে ঈশ্বরের যোগ্য করে এবং ঈশ্বর ঈশ্বরের জপ করে ওং অজনং স্মরণং কে বলম ওং অজনং সঙ্গং কে বলম ওং অজনং কৃপাহী কে বলম নমস্কার